আজকে টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকের বিষয় সিলেট বোর্ড এইচএসসি পরীক্ষা দুই হাজার সতেরোর প্রথম পত্রের আর্থিক বিবরণী একের সমাধান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব দেখি উদ্দীপকে কি বলা হয়েছে জনাব আফিফা ইসলামের রেওয়ামিল নিম্নরূপ এই একটা রেওয়ামিল দেওয়া আছে এই রেওয়ামিলের ডেবিট পাস একটা এটা হলো ক্রেডিট পাস এর সাথে কিছু অন্যান্য সমন্বয় দেওয়া আছে সমন্বয়ে বলা হয়েছে একে জনাব আফিফা ইশাল ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও প্রিন্টার পহেলা জুলাই দুই হাজার তারিখে ব্যবসায় আনে যার মূল্য তিরিশ হাজার টাকা দুয়ে বলা হয়েছে ব্যবহৃত সাপ্লাইজার পরিমাণ বারো হাজার টাকা তিনে বলা হয়েছে স্থায়ী সম্পত্তির উপর দশ পার্সেন্টারে অবসায় ধার্য করো করণীয় স্থায়ী সম্পত্তির অবসায়ের পরিমাণ নির্ণয় করো দুই হাজার ষোলো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরে আয় বিবরণী তৈরি করো দুই হাজার ষোলো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী তৈরি করো এই ছিল আমার করণীয় দেখি আমরা কিভাবে এটা সলিউশন করি হাউ টু সলিউশন তবে এখানে একটা কথা স্মরণ করে দিতে চাই যে যখন সমাধানটা দেখবেন তখন অবশ্যই উদ্দীপকটা সামনে রাখবেন উদ্দীপকটা সামনে থাকলে অঙ্কটা বুঝতে আপনাদের সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস তাহলে আমি সমাধানে চলে যাই দেখি প্রথমে ক কতে বলা হয়েছে স্থায়ী সম্পত্তির অবসায়ের পরিমাণ তো স্থায়ী সম্পত্তির অবসায়ের পরিমাণ সমন্বয়ে বলা আছে স্থায়ী সম্পত্তির উপর দশ পার্সেন্ট অবসায় ধরতে তাহলে রেওয়ামিল থেকে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে কোন কোনটা আছে স্থায়ী সম্পত্তি তো দেখি স্থায়ী সম্পত্তি দেওয়া মিলে আছে মোটর গাড়ি তাহলে মোটর গাড়ির আমি অবসায় ধরব মোটর গাড়ি আমার দেওয়া আছে আশি হাজার এবং সমন্বয়ে বলা আছে দশ পার্সেন্ট বের করতে দশ পার্সেন্ট বের করলাম আশি হাজার টাকা অর্থাৎ মোটর গাড়ি দেওয়া আছে আট লক্ষ টাকা এর উপর দশ পার্সেন্ট বের করলাম বের হলো আশি হাজার টাকা এরপরে স্থায়ী সম্পত্তি বলতে এখানে কম্পিউটার বা অফিস সরঞ্জাম এটা একটা স্থায়ী সম্পত্তি যেটা নাকি তার ব্যক্তিগত ছিল এখন ব্যবসাকে দিয়ে দিছে পহেলা জুলাই তাহলে ব্যবসা ব্যবহার করছে কয় মাস ছয় মাস তাহলে দেখি এটা কম্পিউটার বা অফিস সরঞ্জামের অবস্থা হলো তিরিশ হাজার গুণ দশ পার্সেন্ট বের হবে যা তাকে আমি দুই দিয়ে ভাগ করব এক দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ অনেকেই আবার বারো দিয়ে ভাগ করে ছয় দিয়ে গুণ করে এখন কেন এই ছয় মাসের অবস্থায় ধরব এই অফিসের সরঞ্জামটা আনছে পহেলা জুলাই জুলাই থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর যেহেতু আমি একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাব করব তাহলে জুলাই থেকে ডিসেম্বর ছয় মাস এই জন্য ছয় মাসে টাকা আসলো পনেরোশো এখন যোগ করলাম একাশি হাজার পাঁচশো এইটাই ছিল ক এর উত্তর অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তির অবসয় এরপরে খ খতে বলা হয়েছে আয় বিবরণী তৈরি করতে তাহলে আয় বিবরণী তৈরি করতে গেলে যেহেতু এটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথমে আমার নিট সেবা আয় বের করতে হবে তাহলে সেবা আয় দেওয়া আছে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার এক জায়গায় এর সাথে বাদ দেব হলো খরচ সমূহ অর্থাৎ আয় বিবরণী করার নিয়ম হলো আয় থেকে ব্যয়গুলি বাদ তাহলে আয় দেওয়া আছে আমার চার লাখ পঞ্চাশ হাজার এবার ব্যয় বাদ দেবো ব্যয়ের মধ্যে কি কি আছে প্রথমে আছে বেতন অষ্টআশি হাজার কিন্তু বেতন এখানে বলা হয়েছে যোগ বকেয়া বকেয়া কিভাবে বের করব এখানে বেতন বলা হয়েছে এগারো মাস এখন আমি হিসাব করতেছি বারো মাসে কিন্তু দেওয়া হয়েছে এগারো মাস তাহলে এগারো মাসে যদি অষ্টআশি হাজার টাকা দেয় তাহলে এক মাসে আমার কত তাহলে অষ্টআশি হাজারে এগারো দিয়ে ভাগ করলেই আমার এক মাসের ডা বের হয়ে যাবে আট এগারো অষ্টআশি তাহলে আট হাজার টাকা তাহলে টোটাল বেতন হলো ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এরপর আছে ভাড়া ভাড়া আছে সাতাইশ হাজার কিন্তু এখানে বলা আছে তিন ভাগের এক অংশ মালিকের মালিকের যে খরচটা সেটা মালিকের ব্যক্তিগত খরচ এটা ব্যবসার কোনো খরচ নয় এই জন্য ভাড়ার থেকে মালিকের যে অংশটা সেটা আমি বাদ দিলাম মালিকের ব্যক্তিগত ভাড়া নয় হাজার কীভাবে বের করলাম নয় হাজার তিন ভাগের এক অংশ অর্থাৎ সাতাইশ হাজারে তিন দিয়ে ভাগ করলে নয় হাজার বিয়োগ করলাম তাহলে ব্যবসার খরচটা হয়ে গেল আঠারো হাজার টাকা তারপরে বিমা খরচ বাহাত্তর হাজার টাকা এখানে দেওয়াই আছে তারপর স্থায়ী সম্পত্তির অবস্থায় কত থেকে আনলাম একাশি হাজার পাঁচশো এবার যোগ করলাম যোগ ফল বের হলো দুই লাখ উনআশি হাজার পাঁচশো আমার আয় হলো চার লাখ পঞ্চাশ হাজার ব্যয় হলো দুই লাখ উনআশি হাজার পাঁচশো বিয়োগ করলাম বের হলো এক লাখ সত্তর হাজার পাঁচশো এটাই হলো পরিচালন মুনাফা এর থেকে বাদ দেব হলো অপরিচালন ব্যয় বাদ দেব অপরিচালন ব্যয় অপরিচালন ব্যয়ের মধ্যে একটা আছে প্রদেয় নোট তাহলে প্রদেয় নোট দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট প্রদেয় নোট পঞ্চাশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্টে বের হয় পাঁচ হাজার টাকা তাহলে প্রদেয় নোটের সুদটা বের করলাম পাঁচ হাজার বিয়োগ করলাম বের হলো এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো এইটাই হলো আমার নিট মুনাফা এই ছিল ক্ষয়ের উত্তর এরপরে আমি চলে যাব গতে গতে বলা হয়েছে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী অর্থাৎ মালিকের বছরের প্রথম দিন থেকে শুরু করে বছরের শেষ দিনের মূলধনটা বের করতে হবে তাহলে একটা ঘর কাটলাম বিবরণ টাকা টাকা প্রথমে আমি মূলধন রেওয়ামিল থেকে নিয়ে আসলাম 
পাঁচ লাখ পনেরো হাজার এর সাথে যোগ করলাম অতিরিক্ত মূলধন অর্থাৎ মালিক যে কম্পিউটার ব্যবসাকে দিছে এটা তার ব্যক্তিগত কম্পিউটার এই জন্য এটাকে আমরা বলি অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত মূলধন তিরিশ হাজার যোগ করলাম তারপরে চলতি বছরের নিট মুনাফা নিয়ে এসে যোগ করলাম যোগ ফল বেরোলে এক সাত লাখ দশ হাজার পাঁচশো এর থেকে বাদ হল উত্তোলন এখন উত্তোলন আছে কি কি প্রথমে হলো নগদ উত্তোলন যেটা রেওয়ামিলে দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার তারপরে জীবন বিমা প্রিমিয়াম দেওয়া আছে রেওয়া মিলে আঠাইশ হাজার তারপরে আয়কর দেওয়া আছে বারো হাজার তারপরে মালিকের ব্যক্তিগত ভাড়া ভাড়ার মধ্যে যেটা ছিল নয় হাজার সেটাও নিয়ে আসলাম তাহলে এই যে সবগুলোই কিন্তু মালিকের ব্যক্তিগত খরচ আর মালিকের ব্যক্তিগত যতগুলো খরচ আছে ততগুলো খরচকেই আমরা বলি উত্তোলন তাহলে জীবন হলো মালিকের এই জন্য বিমা প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে ব্যবসা থেকে তাহলে এটা মালিকের ব্যক্তিগত খরচ আয় কর আয় করে হলো মালিক কর দেবে মালিক এই জন্য এটাও মালিকের ব্যক্তিগত খরচ আর ব্যক্তিগত ভাড়া তো বলাই আছে যোগ করলাম বেরোলো উননব্বই হাজার টাকা বিয়োগ করলাম বেরোলো ছয় লাখ একুশ হাজার পাঁচশো এইটাই হলো সমাপনী মূলধন বা মালিকানা সত্ত্ব পরিমাণ এই ছিল আমার গড় উত্তর ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা যদি কারোর কোনো উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে যায়